హాలెల్లుయా గుడ్ మార్నింగ్ తెల్లవారింది మేల్కున్నారా బాగున్నారా చక్కగా నిద్రపోగలిగారా ఆరోగ్యంతో ఆనందంతో మేల్కొని ప్రభుని స్థుతిస్తున్నారా రండి కొన్ని చింతలు బాధలు లేక ఏదన్నా ఒక బాధ వేదన గుండెల్లో మనకి ఇంకా దోబూచులు ఆడుతున్నా ఇంకా నిన్నటి విషయాలు గుర్తొచ్చి మనల్ని కలంక కలబరపరచుచున్నా ప్రభుతో మనం చెప్పుకుంటే ప్రభు సన్నిధిలో మనం కనిపెడితే గొప్ప విడుదలను ఆదరణను పొందుతాం కదా రెండు మరి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడు నీకు వందరమలయ్యా ఇటు చూసిన గందరగోళాలు చూస్తున్నామయ్యా ఇటువంటి ప్రపంచంలో నీ అంత మాకు సురక్షిత ఉందని నీ నామములో మాకు విడుదల ఉందని గుర్తించి నీ పాద సన్నిధికి చేరుతుండగా మమ్మల్ని దర్శించము ఆదరించము నీ సందేశం అనుగ్రహించమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తట్టు ఆ మెయిన్ చాలా 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 వందనాలండి మరి మీరు ఎంతమంది ఖమ్మం మీటింగ్స్కి వచ్చారు కర్నూలు మీటింగ్స్కి వచ్చారు విజయవాడ మీటింగ్లకు వచ్చారు మిమ్మల్ని కలవలేకపోయాను అంత పెద్ద జన సమూహంలో కొందరిని కలిసడం కలవటం సోషల్ మీడియా ద్వారా మేలు పొందుతున్న వారు టీవీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఆశ్రదించబడుతున్న వారు మీరు వచ్చి సాక్ష్యాలు చెప్పడం ఎంతో సంతోషకరమైనదిగా ఉండింది ఈరోజు దేవుని కృప వల్ల ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పరిచర్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ తర్వాత ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారానే ఎక్కువగా జరుగుతూ ఇతర స్థలాలకు వెళ్ళలేకపోయావు దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాలను బట్టి ఇప్పుడు కొన్ని స్థలాలకు తిరగడానికి కూడా ప్రభు సాయం చేస్తున్నాడు ప్రభు చిత్తమైతే మళ్ళీ ఫిబ్రవరి నెలలో గుంటూరులో అలాగే రాజమండ్రిలో కూడా మీటింగ్స్ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు కూడా ప్రార్థించండి మరిన్ని వివరాలు మీకు త్వరలోనే తెలియజేయబడతాయి రండి దేవుని వాక్యం ధ్యానిద్దాం యోగు గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన చూతున్నాను రండి దేవుడు గద్దించు మనుష్యుడు ధన్యుడు కాబట్టి సర్వశక్తిమంతుడు దేవుని శిక్షను తృణీకరింపకము దేవుడు గద్దించు మనుష్యుడు ధన్యుడు ఆశీర్వదించబడిన వాడు కాదండి మనం ఎవరినన్నా గద్దిస్తున్నామంటే లేక దిద్దటానికి ప్రయత్నిస్తున్నామంటే దానికి కారణం ఏంటి మనం వారిని ప్రేమిస్తున్నాం తండ్రి తను ప్రేమించిన కుమారుని శిక్షించినట్లు దేవుడు తనను ప్రేమించిన వారిని కూడా గద్దించటానికి శిక్షించటానికి ఆశపడతాడు నా గద్దింపు విని తిరగండి మీరు వర్ధిలుతారు మీరు కీడు నుండి తప్పించబడతారని ఎన్నో చోట్ల మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరించటకు బుద్ధి చెప్పటకు తప్పుదిద్దుటకు ఖండించటకు ఎంతో ఉపయోగకరమంగా ప్రయోజనకరంగా ఉన్నది ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మని చేత ప్రేరేపించబడిన ఈ వాక్యం మన స్థితిని మనం గ్రహించుకునేటట్టు మన తప్పులను మనం సరిచేసుకున్నట్లు మనకి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా గద్దిస్తాడు తన దైవజనుల ద్వారా గద్దిస్తాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు మీ మనస్సాక్షి ద్వారా మిమ్మల్ని గద్దిస్తూ ఉంటాడు మీరు దేవుని కోపమును లేక ఆయన యొక్క ఉగ్రతను మన చుట్టూ జరిగే పరిస్థితుల ద్వారా కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఇది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే దానికి కారణం దేవుడు మంచివాడు కాదు లేకపోతే అనీతిమంతుడు లేకపోతే దేవుడు క్రూరుడు లేకపోతే దేవుడు కఠినుడు దయలేని వాడు అనే ఆలోచనలు చేసుకుని ఎక్కడున్నాడు దేవుడు ఏం చేశాడు దేవుడు ఉంటే అని కొంతమంది ఇంకా కఠినులు అవుతారు కానీ గద్దింపు విని తిరిగితే ప్రభు వైపు దిద్దుకుంటే గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుతాం మీ జీవితంలో దేవుని ప్రేమను కోరుతున్న వారు దేవుని యొక్క గద్దింపును మనం తప్పు చేసినప్పుడు దారి తప్పినప్పుడు ఆయనకు దూరం అవుతున్నప్పుడు మరి అభిధేయతలు అవిధేయులు అవుతున్నప్పుడు ఆయన శిక్షను కూడా ప్రేమించి వారికి మనం ఉండాలండి ఎందుకంటే ఆయన గాయపరిచి గాయములు కట్టును ఆయన గాయము చేయును ఆయన చేతులే స్వస్థపరచును అది ప్రభువులో ఉన్న గోపతనం ఆయన గాయాలు చేసిన 
ఆ గాయాలు కట్టేవాడు ఆయనే ఆ గాయాలను ఆయన చేతులతో స్వస్థపరుస్తాడు చూడండి కొన్నిసార్లు తల్లులు లేక తండ్రులు పిల్లల్ని చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు మరి కొంచెం గట్టిగా తగిలి వారు గుక్క తిప్పుకొని ఏడవ లేక ఏడవస్తూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఆ తండ్రి లేక తల్లి ఆ బిడ్డను చేర తీసి కగులించుకొని ముద్దులు పెట్టి సారీ అమ్మా సారీ అమ్మా అని మరింతగా హత్తుకొని ఓహో ఈ మోతాదు కంటే ఎక్కువ ఈ బిడ్డ శిక్షిస్తే తట్టుకోలేదు అన్నది గ్రహించుకుంటాడు ఆ తర్వాత మృదువుగా ప్రవర్తిస్తాడు అంతేకాకుండా అలాగే అంతకంటే ఎక్కువగా మన పరలోకపు తండ్రి మనల్ని గద్దించడానికి మనకి మనల్ని దారిలోనికి తీసుకురావడానికి కానీ మనం ఏడవడానికి కాదు మనం బాధపడతానికి కాదు మనం నష్టపోవాలని కాదు ఎవరైతే దేవునిని ఇలాగూ అర్థం చేసుకుంటారో ఆయన ప్రేమను గుర్తిస్తారో నన్నే గద్దిస్తాడేంటి నాకే శ్రమలిస్తాడేంటి నాకే శోధన ఇస్తాడేంటి నాకే వై ఐ హ్యావ్ సో మెనీ టెస్ట్స్ ఇన్ని పరీక్షలు నా ఒక్కడికే ఎందుకు అనే ఆలోచనలు మీకు వస్తుంటే దానికి జవాబు మిమ్మల్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు దేవు మీ గురించి ఎక్కువ ఎదురు చూస్తున్నాడు మీ అందరు మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థితికి హయ్యర్ లెవెల్కి మిమ్మల్ని హెచ్చించాలని ఆశిస్తున్నాడు అన్నది మనం గుర్తించాలి అంతేకాదు మనం తప్పు చేస్తున్నప్పుడు ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటాం ఆపకపోతే ప్రభు పరిగెత్తే గుంట ఎదురకుండా ఉందని చూసుకోకుండా పరిగెత్తేవాడిని తండ్రి గబక్కన గట్టిగా జబ్బ పట్టుకొని లాగిన చెయ్యి పెట్టి ఇసిరిన అది ఆ అబ్బాయిని ప్రాణగండం నుంచి తప్పించడానికే కదా అలాగే కొన్నిసార్లు మనల్ని దేవుడు హెచ్చరిస్తాడు గద్దిస్తాడు ఆపుతాడు చాలామంది రోజుల్లో దేవుని చేత గద్దించబడాలి దిద్దబడాలి అన్నది ఇష్టపడటం లేదు అందుకే ఆయన ప్రేమను ఆయన చేసే అద్భుతాలను ఆయన ఇచ్చే ఓదార్పును కూడా వారి జీవితాల్లో అనుభవించటం లేదు గాయాలు చేసేవాడు ఆయనే గాయాలు కట్టేవాడు ఆయనే ఏంటండి ఆయన చేతులే మనల్ని స్వస్థపరుస్తాడు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఆరు బాధల్లో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడు తగలదు ఎన్ని బాధలు వచ్చినా నిన్ను ఆయన విడిపిస్తాడు ఏ కీడు నీ కలగకుండా చేస్తాడు క్షామకాలము మన మరణకాలం మరణము నుండి యుద్ధము నుండి ఖడ్గబాల ఖడ్గబాల ఖడ్గబలము నుండి ఆయన నిన్ను తప్పించను ఏంటంటే క్షామము ఆ కరువులు మరణాలు యుద్ధం యుద్ధాలు ఎంత భయంకరంగా ప్రపంచంలో జరుగుతుందో మీరు గమనించారా యుద్ధాలలో ఎంతమంది సామాన్యులు కూడా మరణించవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతుందో చూస్తున్నారు మరి కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మన అందరూ మీరు అందరూ న్యూస్ వినే ఉంటారు కదా టర్కీలో సిరియాలో భయంకరమైనటువంటి భూకంపములతో వేల మంది మరణించారని ఆ బతుకున్న వారు వారి కళ్ళ ముందే వారి ఇళ్ళు కూలిపోవటం వారి ఆస్తులు పాడైపోవటం వారి బిడ్డలు మరణించటం లేక కుటుంబ సభ్యులు మరణించటం చూసి పురుషులు కూడా తట్టుకోలేక ఎలుగెత్తి ఏడ్చి గుడ్డలు బాదుకుంటాం మనం చూస్తున్నాం ఎన్ని బాధలండి మనుషుడికి రోజున యుద్ధ భయంతో ఒక పక్క రోగాలతో మరో పక్క ఆర్థిక ఇబ్బందులతో మరొక పక్క ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో మరొక పక్క భూకంపములు కలుగును భూకంపం వచ్చినప్పుడల్లా మనకు గుర్తు రావాలండి ప్రభు రాకడ సమయాల్లో గుర్తులవి ఆ భూకంపముల వలన ఎంతమంది అనుకోని స్థితిలో నష్టపోతున్నారు శ్రమలు పాలవుతున్నారు మరణిస్తున్నారు కానీ నువ్వు ప్రభు మీద విశ్వాసం ఉంచితే ఆయన దిద్దుబాటును తీసుకుంటే అలాంటి సమయాలలో ఏ మనుషుడు ఎవరికి సహాయం చేయలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభు అంటే ఆ మరణము నుండి కూడా నేను తప్పిస్తాడు క్షామకాలంలో మరణములు యుద్ధములు ఇంకా ఇరవై ఒకటో వచ్చిన నోటి మాటల చేత కలుగు నొప్పి నీకు తగలకుండా ఆయన నిన్ను చాటు చేయరు ఈ రోజున చాలామంది బాధలు కర్రలతోనూ కత్తులతోనూ కొట్టడం కాదు కానీ నాలుకని వాడి అయిన నాలుకను కత్తిపోటు వంటి మాటలు పలుకు వారు గలరన్నట్టుగా మాటలతోనే మనుషులు హింసించే వారిని ఎక్కువ మందిని చూస్తున్నాం 
అవమానకరమైన మాటలు నీచమైన మాటలతో బూతు మాటలతో ఎంతోమంది పురుషులు వారి భార్యను భార్యలను దుఃఖపరచడం అలాగే స్త్రీలు పురుషులను దుఃఖపరచడం పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని గాయపరచడం దేవుణ్ణిని దూషించటం ఎంతగా ఆయన ప్రేమ కలిగిన హృదయం గాయపడుతుంది అన్నది మనం ఊహించలేమండి అసలు శారీరక సంబంధమైన బాధ అయితే కాసేపు అక్కడే ఉంటుంది అలాగే ఎలాగో తట్టుకోవచ్చేమో కానీ నోటి మాటల వలన కలిగిన బాధ హృదయంలో భయంకరమైనటువంటి కృంగుదలకు నిరుత్సాహానికి విరక్తికరమైన జీవితానికి గురవుతుందండి ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే నా శిక్షను ప్రేమిస్తే నా గద్దింపును విని తిరిగితే నీకు ఏ ఆ కరువు లేకుండా మరణం రాకుండా యుద్ధములో నాశనం అయిపోకుండా చివరికి నోటి మాటల వలన కలిగే నొప్పి కూడా నీకు లేకుండా చేస్తా ప్రళయం వచ్చిన నువ్వు నీవు దానికి భయపడకుండా ప్రళయం టర్కీలో ప్రళయం వచ్చేసిందండి ఎప్పుడు ఊహించాల ఇవాళ సాయంకాలం ఆ రూమ్స్లో ఉన్నవారు మరుసటి సా రోజుకి మరణించారు క్షతగాత్రులు అయిపోయారు వారి కట్టడాలు వారి ఆస్తులు వారి సంపాదన అంతా నేలమట్టం అయిపోయి ప్రళయాలు వస్తాయి ఎంచ దినాలలో భయంకరమైన భాయకరమైన దినాలు ఎంతమంది ఈ రోజున నిరీక్షణ లేని జనంగా ఉన్నారు ఎంతమంది ఈ రోజున ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని వైపు తిరగకుండా హృదయాన్ని కఠినపరుచుకొని నరకానికి పోతూ ఉన్నారన్నది మనం చూసినప్పుడు మన సృష్టికర్తను మనం స్థుతించాలి దేవాన్ని కృపలో నన్ను భద్రపరిచినందుకు వందనాలని ఆయన్ని అందు ఆనందించాలి మన కన్నుల ముందే ఇలాంటి ప్రళయాలను చూస్తున్నప్పుడు విపత్తులను చూస్తున్నప్పుడు మరణాలను చూస్తున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధులు విజ్ఞాపన చేయటం నేర్చుకోవాలి అవునండి ఈరోజు అక్కడ రేపేమో ఎక్కడో మనకి ఏ దేశమైనా ఎక్కడున్న గ్యారంటీ లేదు ఒక బాధ కాకపోతే మరొక బాధ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కాకపోతే ఇదిగో భయంకరమైన కరోనా వైరస్ వల్ల ఎన్ని ఆపదలు ఇప్పటికీ కూడా దాని ఎఫెక్ట్స్ చూస్తూనే ఉన్నాం ఇంకా దగ్గులు తుమ్ములు ఎక్కడ చూసినా ఫీవర్స్ పిల్లలతో సహా సఫర్ అవటం చూస్తూనే ఉన్నాం దాని ప్రభావం ప్రపంచం మీద ఇప్పటికీ కనపడుతూనే ఉంది మరోపక్క యుద్ధ ప్రభావం ఇంత కాలంగా కొనసాగుతుంది చూడండి రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం ఎంతమంది మరణిస్తున్నారు ఆ దేశాల్లో ఆ సైనికులే కాదు సివిలియన్స్ కూడా సాధారణమైన మనుషులు కూడా మరణిస్తారు ఒకరినొకరు నాశనం చేసుకోవడం చూస్తున్నప్పుడు యుద్ధములను గురించిన సమాచారం విందురు భూకంపములు కలుగును దేశం మీదకి దేశం లేచును మనిషి మనిషిని ద్రోహం చేస్తాడు మనిషి మనిషి మీద తిరగబడతాడు బిడ్డలు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులవుతారు కట్టు లేక జీవిస్తారు అన్న ప్రవచనాలు అన్నీ నెరవేరుతున్నాయండి ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు సురక్షితంగా ఉండాలంటే దేవుని గద్దింపును స్వీకరించు ఎన్నిసార్లు గద్దించిన నువ్వు మారు మనసు పొందని వాడు మరు తిరుగు లేకుండా హఠాత్తిగా నాశనం వగన నువ్వు వాక్యం చెలవిస్తుందండి ఎన్నిసార్లు సుతమ గుమోరాలను దేవు గుమోరాలను దేవుడు గద్దించాడు ఎన్నిసార్లు ఈ అంచ దినాలలో దేవుని రాకడ గురించిన హెచ్చరిక మాటలు మనం వింటున్నాం అయినా ఇంకా నీ హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటే ఇంకా దేవుని మీద విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు హఠాత్తుగా దేవుని కోపం దిగి రావటం ప్రళయం ప్రళయం అంటే ఉప్పెనలాగా విపత్తులు మరు క్షణం ఆలోచిస్తానికి కూడా లేకుండా భూకంపాలు కలిగినా వరదలు వచ్చినా కేవలం వాటర్కి ఎంత శక్తి ఉంటుందో చూడండి భూమి ఒక్కసారి అలాగా సెవెన్ పాయింట్ నైన్ రిక్టర్ స్కేల్ మీద కొంచెం అలాగ అట్టట్ట అనేటప్పటికీ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూలిపోయినాయి ఎక్కడదక్కడ నాశనం అయిపోయి ఆకాశాన్ని భూమిని చేసిన దేవుని ముందు 
మనం కృతజ్ఞత కలిగి జీవించొద్దా భయపడొద్దా ఆయన మాట విని వాడుకొద్దా మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ దేవుని మాట వినకపోతే ఖచ్చితంగా ప్రయాళయ ప్రయ ప్రళయాలలో చిక్కుకుపోతాం మనం హృదయకాల సమయంలో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిందాం ఇన్ని ఉపద్రవాల మంచి ప్రళయాల మంచి రోగాల మంచి దేవా నన్ను కాపాడుతున్నావు సజీవుడిగా ఉంచావు నీకు వందనాలు నీ వాక్యానుసారంగా నీ మాట ప్రకారం జీవిస్తాను నీ చేతిలో నన్ను దాచిపెట్టు నోటి మాట వలన కలుగు నొప్పి కూడా నాకు రాకుండా కాపాడు నాయన అని ప్రభు నడుదమా ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి నీ గద్దింపులు మాకెంతో మేలయ్యా నీ దిద్దుబాటులు మాకెంతో ప్రయోజనకరమైనవని మేము గుర్తించటకు పరిస్థితుల ద్వారా ప్రకృతి ద్వారా వాక్యము ద్వారా నువ్వు మమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు మేము దిద్దుకోవడానికి నీకు లోబడడానికి ఎన్నిసార్లు గద్దించినా లోబడనాలని వారిగా ఉండిపోయి హఠాత్తుగా నాశనానికి పోయేవారిగా మేము ఉండక ఏ రోజుకు ఆ రోజు నీ మాటకు చెవి యొగ్గి అవసరమైతే నీ శిక్షను ప్రేమతో స్వీకరించి గద్దింపును అంగీకరించి మమ్మల్ని మేము దిద్దుకుంటూ నీకు ఇష్టలుగా బ్రతకడానికి మా చుట్టూ ఉన్న వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేయడానికి మాకు సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం ఈ అనుదిన ధ్యానములు ఏకీకరించిన మీకు అందరికీ ఇప్పుడున్న సదాకాలము తోడైనడు గాక మెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థన వసతర బారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ మన సిలబర్కు టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపించండి మీ పక్షంలో ప్రార్థించడానికి మేము ఎప్పుడూ ఆశ కలుగుతున్నాం దయచేసి ఫోన్ చేయకండి అంత లేదని మీరు బాధపడకండి ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి మీ వాట్సాప్ మెసేజెస్ పంపించండి మీరు కూడా ప్రార్థించాల్సిమా అప్పుడే దేవుని అద్భుత కార్యాలు చూడగలుగుతాం ప్రతిరోజు మీకోసం అనుదర ధ్యానం హెచ్చరిక కల్వరి ప్రతిధ్వని మన్నామనకు అలాగే ఫేస్బుక్లో అనుతైన మన్న దిద్దుబాటు మరి అనేక షార్ట్ మెసేజెస్ అన్ని వేసిన డాక్టర్ రేపల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రభుత్వం అయితే గుంటూరులో అలాగే రాజమండ్రిలో జరగబోయే సభల కొరకు మీ ప్రార్థనలు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటే నేరుగా వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఇచ్చే సంపూర్ణ దేవుడిని అనుభవించండి ప్రభుత్వం అయితే మళ్ళీ గెలుచుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేయడం కాక